హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు డిజైన్ ఇంజనీర్స్ తెలుగు లాస్ట్ క్లాస్లో మనం స్కెచ్చర్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టూల్ బాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే అందులో మనకి మిర్రర్ సిమిట్రీ అండ్ ట్రాన్స్లేట్ వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ క్లాస్లో రిమైనింగ్ టూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో బిఫోర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్స్ టు సంగీత్ బి ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ కామెంట్ ఏంటంటే మిర్రర్ చేసినప్పుడు సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్స్కి డైమెన్షన్స్ ఎలా చేంజ్ చేస్తారు అని అడిగాడు ఓకే సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇట్లా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేయండి వాటిని నేను చూస్తాను కుదిరితే ఇక్కడే నేను రిప్లై చేస్తాను లేదంటే ఇలా వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఓకే సో దీనికి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి సో మిర్రర్ చేసినప్పుడు సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్స్కి డైమెన్షన్ అనేవి చేంజ్ చేయాలి ఓకే లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూసాం కదా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎప్పుడైనా సరే మిర్రర్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా చేంజెస్ చేసామనుకోండి డైమెన్షన్స్ కానీ ఇంకేమైనా సరే అవి అన్నిట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయన్నమాట ఓకే సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మిర్రర్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కూడా అవుతాయి ఓకే సో ఇతను ఏమని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ సపరేట్గా డైమెన్షన్ చేంజ్ అవ్వాలి ఇక్కడ సపరేట్గా డైమెన్షన్ చేంజ్ అవ్వాలని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ కలర్లో కన్స్టెన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఓకేనా సో ఈ కన్స్టెన్స్ అనేవి ఉండకూడదు అనమాట వీటిని డిలీట్ చేయాలి వీటిని డిలీట్ చేస్తే మీరు సపరేట్గా ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో మనం మిర్రర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ ఇక్కడ ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కన్స్టెన్స్ ఓకేనా సో ఈ కన్స్టెన్స్ గురించి నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ మనకి కన్స్టెంట్ టూల్ బార్ ఉంది కదా దీనిలో మనకి జామెట్రిక్ కన్స్టెన్స్ డైమెన్షన్ కన్స్టెన్స్ వస్తాయి అక్కడ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు సపరేట్గా డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఈ కన్స్టెన్స్ని డిలైట్ చేయండి ఓకేనా సో ఈ త్రీ కన్స్టెన్స్ నేను డిలైట్ చేస్తున్నాను డిలైట్ చేస్తే ఏంటంటే మీరు సపరేట్గా డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా దీన్ని చేంజ్ చేశారనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ హీర్ అండ్ దేర్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా డైమెన్షన్స్ ఇవ్వండి ఇక్కడ సో ఏంటంటే యాంగిల్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సో ఇలా ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను చూడండి నేను హైట్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఈ హైట్ నేను ఎయిటీ ఇస్తున్నాను చూడండి ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది కదా సో అలా అనమాట ఓకే సో మీరు ఇక్కడ కన్స్టెంట్ ఉంది కదా సిమెట్రిక్ కన్స్టెంట్ దీన్ని డిలైట్ చేశారనుకోండి ఈ సైడ్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డిలైట్ చేస్తే ఈ సైడ్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో మీరు మిర్రర్ ఇచ్చినా సరే మీ ఆబ్జెక్ట్కి డిఫరెంట్గా డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా కన్స్టెన్స్ అనేవి ఉండకూడదు కన్స్టెన్స్ ఉంటే సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది so sangeet i hope you got my point so whenever you want to make some changes over here you need to remove that constraints then you can make a changes however you want okay so next man class lok move ayipothe manaki next tool is rotate okay na so translate ante em avutundante manaki object anedi oka daggar nunchi inko daggar ki move avutu untund anamata okay na so columns gaani rows ga gaani create cheyalanu appudu translate use chestam ala kaakunda meeru object ni rotate cheyalanukunnaru anukondi particular angle lo kavalanukunnaru anukondi appudu rotate use cheyalanamata meeru okay na so distance kavalanu appudu translate use chestaru angle kavalanu appudu rotate use chestaru okay chudandi ikkada ikkada em cheyalante simple ga meeru click on rotate and then సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో హియర్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు డూప్లికేట్ మూడ్ అని ఉంది ఓకే నా ఇంతకుముందు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం డూప్లికేట్ మూడ్ ఎందుకు మనకు ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలాగే ఉండి డూప్లికేట్ ఇంకోటి కావాలనుకున్నారు అనుకోండి డూప్లికేట్ మూడ్ అనేది ఆన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సపోజ్ నాకు ఒక ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలనుకున్నారు అనుకోండి సో ఫోర్ ఫైవ్ ఎన్నైనా సరే మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు వాల్యూ ఇవ్వచ్చు అనమాట సపోజ్ నాకు సిక్స్ కావాలి సిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మీకు సెంటర్ పాయింట్ ఇవ్వాలి సో సెంటర్ పాయింట్ ఒకటి ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ యాంగిల్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి సపోజ్ నేను త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు వాల్యూ డైరెక్ట్గా అలా ఇచ్చేయచ్చు ఇచ్చేసి జస్ట్ ఓకే అని చెప్పండి ఓకే ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ ప్యాటర్న్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇవన్నీ మనకి డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఓకేనా సో అక్కడ ఇంకో సబ్ కమెంట్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా చూద్దాం రొటేట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏముంది కన్స్టెంట్ కన్వర్షన్ అంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా మనకి డైమెన్షన్స్ కానీ జామెట్రికల్ కన్స్
ओके नैक्स्ट चूस्ते इक मन के स्केल ओके सो स्के कदा स्केल उजेक्ट सटन रेसियो इंक्रीज और डिक्रीजे मन स्कूंग अटा ओके सपोज इक नाजेक्ट क्रििएटा आबजेक्ट की डैमेंशन इतना ओके सो इला कोई डैमेंशन इच्छा ओके सो वीट चेंजन इधर थर्टी उ अंड वीड तो फारटी उ ओके सो ये डैमेंशन तो आबजेक्ट क्रियेटा क्रियेट तरह ना सेम आबजेक्ट इंकोट कावाली बट वित् इंक्रीजिंग स्केल ओके सो इंक्रीजिंग स्केल अंटे इक मन की टू टाइम्स कावला थ्री टाइम्स कावला पाइंट फाइव टाइम्स कावला मैं इवच्छ वाट मैं आटो कार्ड आलरे डिस्कसा पैन वीडियो पड़ता है दी चूँ सारी इंका क्लारी वो इंक डेप्त दाँटो अर्थम हो सो इक टूल यूजा चुप्तना स्केल अंड देन नीड टू सैलक्ट द आबजेक्ट ओके आबजेक्ट सैलक्ट सैलक्ट तरह इकड़ेम मन की बेस पाइंट इवाली आबजेक्ट ने सैलक्ट तो बेस पाइंट इवें सपोज ये बेस पाइंट इतना लेकिन सर पिछे पाइंट पिछे पाइंट पिछन तरह इकडन मन की एनी टाइम्स अने आबजेक्ट चेंज अवाली अंत नैन सपोज टू टाइम्स इतना टू टाइम्स इच्छे तरह जस्ट मेरे इंत वीट चूसा कदा कन्वर्शन आफ कंस्ट्रेंट ओके सो कन्वर्शन आफ कंस्ट्रेंट ऐडे मन की डैमेंशन वस्तु इक डेमेंशन उ सो ना टू टाइम्स इतना एंटर इतना ओके सो चूँ इक आम मन की आलरे मन की रेक्टांगल इंको रेक्टांगल क्रियेटें वित् इंक्रीजिंग स्केल ओके सो इला नंबर आफ् टाइम्स इंक्रीज चयु नंबर आफ् टाइम डिक्रीज चुस्कुन ओके मल्लो चुप्त चूँ एम चेयल स्केल दी टू सैलक्ट द आबजेक्ट आ तरह एम चेयल बेस पाइंट बेस पाइंट इपड़ा इधन तरह यह बेस पाइंट नीचे एनी टाइम्स इंक्रीज आवाली एनी टाइम्स डिक्रीज आवाली सपोज नैन इक पाइं फाइव टाइम्स अट्ना ओके पाइंट फाइव टाइम्स एंटर ओके एम चूँ इक मन को आबजेक्ट अने इंस्टेड आफ फारटी ट्वेंटी उ इंस्टेड आफ थर्टी फिफ्टीन उन्मा ओके सो इलाजेक्ट स्पेसीफ रेसियो इंक्रीज और डिक्रीज चुस्कन दाने को मन स्कूंग अने यूज ओके सो नैक्स्ट चूस्ते मन की आफ्सैट ओके सो आफ्सैट एंटे सपोज मेरी लैन ड्रा चनको इक लैन उदे लैन अने सटन डिस्टन ओके सो आर् सम नंबर आफ् लैं का सटन डिस्टन ओके अट्ला मैं आफ्सैट यूजन ओके आफ्सैट में क्ली दैन सैलक्टी लैन सैलक्ट तरह इक चूँ एम नंबर आफ् आबजेक्ट अड़ती है नंबर आफ् आबजेक्ट कावाली टेन आबजेक्ट कावाली एंटर आ तर इकड मन की डिस्टन अड़ना आफ्सैट डिस्टन एंत सपोज आफ्सैट डिस्टन नवंटी इतना एंटर ओके ना सो इन इक चूसर मन की नंबर आफ् आबजेक्ट क्रियेटे कदा ओके ना सो मेर टेन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी आबजेक्ट वाई अंडच डिस्टन एंत पिच डिस्टन ट्वेंटी उ मन का तरह दी मोडे सिंपल डबल क्ली इन वाल्यू इस्ते अद मोडे ओके सो इट्स अबउट आफ्सैट आफ्सैट मन की कोई सब कमेंट उ सो बेसीक का कदा सेम आबजेक्ट स्पेसीफ डिस्टन डूप्लीकेट आबजेक्ट क्रििएट चेयर मन आफ्सैट यूजन ओके ना सो इत मन की ओपन आबजेक्ट का अला अदे क्लोजर आबजेक्ट हो सपोज रेक्टांगल रेक्टांगल आफ्सैटे एम चुदा इपू सपोज इक नैन डेमेन दी सो इध मन की ट्वेंटी अंडी मन की ट्वेंटी इतना सो इक मन की डेमेन इलाइन ट्वेंटी इट सैड ट्वेंटी ओके इला मन रेक्टांगल ड्रा चाँ डेमेन इच्छा इप्ड मैं चाहे रेक्टांगल ने सैलक्टना सैलक्टी आफ्सैट में क्लीक आफ्सैट में क्ली तरह इकड़े सेम मन की नंबर आफ् इंस्टन एंड कावाली नंबर आफ् आबजेक्ट एंड कावाली ना फाइव कावाली अंड आफ्सैट डिस्टन अंत और रेक्टांगल की इंको रेक्टांगल की मध्य पिछ डिस्टन कदा डिस्टन एंत सपोज नी टेन इतना ओके ना इच्छी तरह जस्ट एंटर इवें एम चूँ इक नंबर आफ् आबजेक्ट क्रियेटे कदा सो इध मन की ओरजल आबजेक्ट सो इन इकड़की टेन उ इकडन इकड़की टेन उन्मा ओके सो इला मन आबजेक्ट आफ्सैटन ओके सो इक चूस्ते मन की आफ्सैट को सब कमेंट उ वाटी इन मैं डिस्क ओके सो इक चूस्ते आफ्सैट में क्ली स्कैच टूल्स मन के अभी एक्सटेंड होता है फस्ट वन मन की नो प्रोपगेशन ओके अंड सैकंड वन टाजेंट प्रोपगेशन थर्ड वन पाइंट प्रोपगेशन अंड फोर्थ वन बोत् सैड आफ्सैट ओके सो वीट गुरी वन बै वन इपने एक्सप्लेन चूँ फस्ट वन इन मैं आलरे डिस्कसा कदा 
నో ప్రాపగేషన్ అంటే మీరు ఏదైనా లైన్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి ఆ లైన్ ప్రకారం మనకు అనేది ఆఫ్సెట్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సపోజ్ మీరు ఒక లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఒక లైన్ ఆఫ్సెట్ అవుతుంది టూ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే టూ లైన్స్ ఆఫ్సెట్ అవుతాయి చూడండి ఒకసారి ఏమవుతుంది ఆఫ్సెట్ చూడండి ఇక్కడ నేను టూ లైన్స్ని సెలెక్ట్ చేశాను దెన్ ఆఫ్సెట్ మీద క్లిక్ చేశాను ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి టూ లైన్స్ అనేవి ఆఫ్సెట్ అవుతున్నాయి మనకి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జెక్ట్స్ అన్ని కావాలి టూ కావాలి ఓకేనా డిస్టెన్స్ అవి ఇచ్చేస్తే మనకి డిస్టెన్స్ అవి ఇస్తే మనకి టూ లైన్స్ అనేవి ఆఫ్సెట్ అయ్యాయి కదా సో ఎట్లా అనమాట సో మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ బట్టి మనకి ఆఫ్సెట్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇట్స్ అబౌట్ నో ప్రాపగేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టాంజెంట్ ప్రాపగేషన్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి కాదు డిపెండ్ అపాన్ టాంజెన్సీ సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఫిలెట్ అప్లై చేస్తున్నా దీనికి ఓకేనా సో దీనికి ఫిలెట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేసినా ఈ పోర్షన్ ఎంటైర్ పోర్షన్ అనేది మనకి ఆఫ్సెట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో అదే మనకి టాంజెంట్ ప్రాపగేషన్ సెకండ్ వన్ ఓకేనా టాంజెంట్ ప్రాపగేషన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ లైన్కి ఏవైతే టాంజెన్సీ ఉందో అవన్నీ కూడా మనకి ఆఫ్సెట్ అవుతాయి అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఈ లైన్ మొత్తం ఆఫ్సెట్ అయింది కదా సో ఎంతముందు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ టూల్ అయితే ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి బట్ సెకండ్ టూల్ లైన్ మనకి ఓన్లీ ఒక లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే దాంతో టాంజెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆఫ్సెట్ అవుతాయి ఓకేనా సో మీకు టాంజెన్సీ ఉందనుకోండి ఈ అడ్వాంటేజ్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఆఫ్సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏముంది చూడండి పాయింట్ ప్రాపగేషన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి రిలేషన్ విత్ టాంజెన్సీ ఇక్కడ రిలేషన్ విత్ పాయింట్ సో మీరు దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తారనుకోండి సో మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఆబ్జెక్ట్లో మనకి పాయింట్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఎక్కడెక్కడైతే మనకు పాయింట్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆఫ్సెట్ అవుతాయి ఓకేనా సపోజ్ మీకు ఎక్కడైనా బ్రేక్ ఉందనుకోండి అప్పుడు అది ఆఫ్సెట్ అవ్వదు పాయింట్ కనెక్షన్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఆఫ్సెట్ అవుతాయి ఓకేనా సపోజ్ దీని మీద సెలెక్ట్ చేస్తున్నా చూడండి సెలెక్ట్ చేశాను ఏమవుతుంది ఇప్పుడు గమనించండి ఎంటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆఫ్సెట్ అయిందా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో పాయింట్స్తో కనెక్షన్ ఉంది ప్రతి చోట సో అందువల్ల అవి ఆఫ్సెట్ అయ్యాయి ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ పాయింట్ ప్రాపగేషన్ ఓకే సో టైనెన్సీ ప్రాపగేషన్ పాయింట్ ప్రాపగేషన్ ఎక్కడి వరకు అయితే మనకి పాయింట్స్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ వరకు మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆఫ్సెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ బోత్ సైడ్ ఆఫ్సెట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు వరకు ఓన్లీ వన్ సైడ్ అవుతుంది కదా మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేసినా సరే బోత్ సైడ్ అవ్వాలనుకోండి దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఓకే దీని సెలెక్ట్ చేయండి ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది బోత్ ఇన్ సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ టూ సైడ్ అయింది కదా సో ఇలా మనకి బోత్ సైడ్ కూడా ఆఫ్సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ ఆఫ్సెట్ అండ్ ఆఫ్సెట్ సబ్ కమాండ్స్ ఓకే అర్థమే కదా సో ఫస్ట్ వన్కి ఓన్లీ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన బట్టి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆఫ్సెట్ అవుతుంది సెకండ్ వన్లో మీకు ఏమైనా టాంజెన్సీ ఉంటే ఆ టాంజెన్సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టాంజెన్సీ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆఫ్సెట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ పాయింట్ ప్రాపగేషన్ అంటే మీకు ఎక్కడెక్కడైతే జాయింట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ వరకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆఫ్సెట్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ బోత్ సైడ్ ఆఫ్సెట్ అంటే టూ సైడ్స్ కూడా మనకి ఆఫ్సెట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే సో వీటిలో కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేయండి వాట్ నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే అండ్ బాయ్